ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம எந்த கோர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோவில் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இந்த கோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி வேணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டென்த் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் டென்த் முடிச்சுட்டு நீங்கள் டிப்ளமோவில் ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு இது த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் இதே நீங்கள் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு டிப்ளமோவில் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பயாலஜி குரூப் அல்லது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இந்த சப்ஜெக்டை ஒரு பாடம் எடுத்து படிச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் செகண்ட் டேரெக்டாக செகண்ட் இயரில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு இது டூ இயர்ஸ் கோர்ஸாக இருக்கும் பேசிக்காக இந்த ட்ரிபிள்இ கோர்ஸில் நீங்கள் எதை பற்றி படிப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிசிட்டியை பற்றி படிக்கிற ஒரு படிப்பு தாங்க அதாவது கரண்ட்டை பற்றி படிக்கிற ஒரு படிப்பு கரண்ட்டை பற்றி மட்டும் படிக்காமல் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் பற்றியும் அதில் என்னென்ன சர்க்கியூட்ஸ் இருக்குது அதில் என்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றியும் இந்த கோர்ஸில் ட்ரிபிள்இயில் நீங்கள் படிப்பீங்க கரண்ட்ஸை நம்ம எப்படிலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் ரினியூவபிள் எனர்ஜி சோர்ஸாக இருக்கிற சூரிய சக்தியிலேருந்து கரண்ட் எடுக்கிறது காற்றாலையிலேருந்து கரண்ட் எடுக்கிறது நீர்லேருந்து கடல் கரண்ட் எடுக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் அனல் மின் நிலையங்கள்லேருந்து கரண்ட் எடுக்கிறது இது மாதிரியான பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கான்செப்ட்ஸ் பற்றி இந்த கோர்ஸில் நீங்கள் படிப்பீங்க ஒரு பவரை ஒரு கரண்ட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ண ஒரு கரண்ட்டை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த கோர்ஸில் நீங்கள் படிப்பீங்க அதுவும் இல்லாமல் பெரிய பெரிய டவர்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ஸை நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த கோர்ஸில் நீங்கள் தெளிவாக படிப்பீங்க கம்யூனிகேஷன் சிக்னல் ப்ராசஸிங் மைக்ரோ ப்ராசஸர் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி டிசைன் எலக்ட்ரானிக் மிஷின்ஸ் அண்டு பவர் ஜென்ரேஷன்ஸ் இது மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் படிப்பீங்க ஒரு பிக் ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்மிஷன்ஸில் இருந்து ஒரு லைனில் எப்படி கரண்ட்டை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த கோர்ஸில் நீங்கள் தெளிவாக படிப்பீங்க இந்த கோர்ஸ் பண்ணுறனால உங்களுக்கு என்ன ஸ்கோப் இருக்குது எது மாதிரியான ஜாப்ஸ் கிடைக்கும் எந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் சைன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில் இருக்கிற பெரிய பெரிய எம்என்சி கம்பெனிஸும் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற சில கம்பெனிஸும் சேர்ந்து இந்த ஃபீல்டுக்கு அதாவது ட்ரிபிள்இ கோர்ஸுக்கு அவங்களோட ஜாப்ஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க புது புது இனோவேஷன்ஸாக கொடுத்து அதோட டெவலப்மெண்ட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா இதில் நிறையாவே அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஐடி இண்டஸ்ட்ரி டெலிகம்யூனிகேஷன் ஏரோஸ்பேஸ் இது மாதிரியான இது மாதிரியான பெரிய பெரிய ஜாப்ஸ் எல்லாமே இதில் கிடச்சிட்டு இருக்கு ட்ரிபிளியில் நீங்கள் எது மாதிரியான சிலபஸ் வந்து படிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் அனலாக் எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் மெஷர்மெண்ட் டிசி மெஷின் அண்டு டிரான்ஸ்பர் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக் மேக்னெட்டிக் ரொட்டேட்டிங் ஏசி மெஷின்ஸ் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸர் ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் பவர் சிஸ்டம் ப்ரொடக்ஷன் அண்டு சுவிட்ச் கியர் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் ஆஃப் ப்ராக்டிக்ஸ் என்விரான்மெண்ட் அண்டு எனர்ஜி ஸ்டடீஸ் இது மாதிரியான சிலபஸ் நீங்கள் இந்த கோர்ஸில் படிப்பீங்க எது மாதிரியான ஜாப் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் டிசைன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் டெஸ்ட் இன்ஜினியரிங் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியரிங் சிஸ்டம் டிசைன் இன்ஜினியரிங் ரிசர்ச் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு இன்ஜினியரிங் இது மாதிரியான ஜாப்ஸ் எல்லாமே இந்த ட்ரிபிள்இ கோர்ஸ் பண்ணுறனால உங்களுக்கு கிடைக்கும் எது மாதிரியான டாப் கம்பெனிஸ் அவங்களோட வேலையை தராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா விப்ரோ பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் ஹெவல்ஸ் இண்டியா டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிஎல்எஃப் பவர் லிமிடெட் ஏபிபி இந்தியா லிமிடெட் ஹெச்எம்பி பவர் சிஸ்டம் இது மாதிரியான டாப் கம்பெனிஸ் அவங்களோட வேலையை ஆஃபர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ட்ரிபிள்இ கோர்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹையர் எஜுகேஷனில் அது பிஇ பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் எம்இ பண்ணலாம் எம்பிஏ பண்ணலாம் அப்புறம் ஸ்பெஷலைஸான கோர்ஸாக இருக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் டெலிகம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் டிசைன் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஜினியரிங் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் இது மாதிரியான கோர்ஸஸ்லாம் நீங்கள் ஹையர் எஜுகேஷனில் பண்ணலாம்